ஹாப்பி லைஃப் நான் உங்கள் ஆரன் சென்ற வாரம் வெளிநாடுகளில் நாமும் நமது பிள்ளைகளும் என்ற தலைப்பில் ஒரு கண்ணோட்டத்தை பார்த்தோம் இன்று அதன் தொடர்ச்சியாக வெளிநாடுகளில் வாழும் சில பெற்றோர் பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் எந்த இடத்தில் தோல்வியை அடைகிறார்கள் இந்த தோல்வியானது யார் குற்றம் பெற்றோரின் குற்றமா அல்லது பிள்ளைகளின் குற்றமா வாருங்கள் அலசி ஆராய்வோம் புலம்பெயர்ந்த பல குடும்பங்களின் வாழ்க்கையில் இனம் புரியாத கவலையும் சோகமும் இதயத்தின் ஏதோ ஒரு மூலையில் கரைப்படைந்து இருக்கத்தான் செய்கிறது வேலை வாய்ப்புக்காகவோ உள்நாட்டு யுத்தம் காரணமாகவோ திருமணத்திற்காகவோ அல்லது பட்டப்படிப்புக்காகவோ இப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக வீடு வாசலை விட்டு நாட்டை விட்டு உடன் புறப்புக்கள் பெற்றோர் அன்புக்குரியவர்களை பிரிந்து இந்த நாடுகளில் குடியேறும் போது இழந்ததை மீட்க வேண்டும் என்ற வர் வைராக்கியத்துடன் ஆண்களும் பெண்களும் ஓடி ஓடி உழைக்கின்றனர் நாம் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த போது வேலைக்கும் பிள்ளைகள் வளர்ப்புக்கும் இடையில் சமநிலையை பேண மறந்து விடுகின் அடிப்படை வசதிக்காக ஒரு வீடு ஒரு காரண வைத்திருக்கும் நாம் காலப்போக்கு பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ற அளவில் வீடுகளை வைத்திருக்க முயற்சிக்கின்றோம் மற்ற தமிழர்கள் எத்தனை வீடுகளை வைத்திருக்கிறார்கள் என பார்த்து நாமும் மூன்று நாலு வீடுகளை வைத்திருக்க பேராசைப்படுகின்றோம் இதனால் குடும்பத்தில் அம்மா அப்பா இருவருமே வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகின்றோம் வீட்டில் பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ள முடியாமல் சிறு வயதிலேயே சிறுவர் பராமரிப்பு இல்லங்களில் பிள்ளைகளை கொண்டு சென்று விடுகின்றோம் அங்கே பிள்ளைகளும் அங்கேதான் முதன்முறையாக பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்குமான இடைவெளி ஆரம்பமாகிறது பெற்றோர் இருவரும் வேலைக்கு போவதால் இருவருமே களைப்பாக இருக்கிறார்கள் வீட்டுக்கு வந்து வீட்டு வேலை பிள்ளைகளை மாலை நேர கல்வி விளையாட்டுக்கள் என அழைத்து சென்று மேலும் களைப்படைந்தவர்கள் தங்களை அறியாமலேயே பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் சண்டையும் பிடிக்க தவறுவதில்லை இது பிள்ளைகளின் மனதில் தாக்கத்தையும் ஏக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது பிற்காலத்தில் பிள்ளைகளை வயலன்ஸில் ஈடுபட காரணமாக இருக்கின்றது பிற்காலத்தில் பிள்ளைகள் வயலன்ஸில் ஈடுபட காரணமாக இருக்கின்றது பிள்ளைகளுக்கு தேவையான உடுப்புகள் சப்பாத்துகளை மற்றும் இதர பொருட்களையும் வாங்கி கொடுக்க மறக்கின்றோம் இதற்கு சில பெற்றோரின் வறுமையும் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் பல பெற்றோர் சொத்து சேர்ப்பதில் முழு கவனமும் இருப்பதால் கஞ்சல் தனம் உடையவர்களாகவும் இருக்கின்றோம் பாடசாலைகளில் பல மொழி பல மத கலாச்சார பிள்ளைகளுடன் நமது பிள்ளைகளால் சமநிலையில் இருக்க முடிவதில்லை இதனால் அவர்கள் அங்கே புலியிங் செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த பிள்ளைகளுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை ஏற்படுகிறது சில பிள்ளைகள் அடிதடியிலும் ஈடுபடுகின்றார்கள் அதைவிட நாம் வேலை என ஓடி திரிவதால் பிள்ளைகளுக்கு நமது தாய்மொழியை கற்றுக் கொடுக்க மறக்கின்றோம் வீட்டில் அவர்களுடன் செலவழிக்கும் நேரம் குறைவடைவதால் தமிழ் மொழியில் அவர்களுடன் கதைக்கும் நேரமும் குறைவாக இருக்கின்றது இன்னும் சில பெற்றோர் ஆங்கில மொழியை முதல் மொழியாக கொண்டுள்ள நாடுகளில் இருப்பதால் நாகரிகம் காரணமாக அவர்களை தமிழ் வகுப்புகளுக்கு விடுவதில்லை என் பிள்ளை தமிழ் தெரிஞ்சு வைத்திருந்து என்ன செய்ய போகின்றான் அது ஒன்றுக்கும் பிரயோசனம் இல்லை என சொல்லும் பெற்றோர் நிறைய உள்ளனர் இதனால் பின்னர் பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்குமான லாங்குவேஜ் பேரியர் அதிகரிக்கின்றது ஏனெனில் அவர்கள் சிறு வயதில் பேசும் ஆங்கில மொழிக்கும் அவர்கள் டீனேஜ் ஆகியவுடன் பேசும் ஆங்கில மொழிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கின்றது பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு விளங்கக்கூடாது என்பதற்காகவே புரியாமல் கதைப்பார்கள் இதனால் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான இடைவெளி அதிகரிக்கின்றது இந்த இடத்தில் நான் ஒன்றை கூற வேண்டும் யூரோப்பில் உள்ள பிள்ளைகளில் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதமானவர்கள் தங்கள் நாட்டு மொழியுடன் தமிழ் மொழியையும் கற்றுக்கொள்கின்றனர் ஏனெனில் தமது பெற்றோருக்கு அந்த நாட்டு பாசை தெரியாது என்பதை அவர்கள் மனதில் திடமாக பதித்து வைத்துள்ளனர் அந்த வகையில் அவர்களை போற்றத்தான் வேண்டும் அடுத்ததாக எத்தனையோ பெற்றோருக்கு தாம் இருக்கும் நாட்டு மொழியை படிப்பதற்கு நேரமின்றி வேலைக்கு ஓடி திரிகிறார்கள் 
பாடசாலைகளில் நடைபெறும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கூட்டங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் தமது பெற்றோரை கூட்டி செல்வதில்லை இதனாலும் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்குமான இடைவெளி அதிகரிக்கின்றது இனி பிள்ளைகளின் பக்கத்தை அலசி பார்ப்போம் சில பிள்ளைகள் மனத்தியால கணக்கில் சோசியல் மீடியா என்று சொல்லப்படும் ஸ்னாப்சாட் இன்ஸ்டாகிராம் யூடியூப் ஃபேஸ் டைம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் செலவழிக்கிறார்கள் பெற்றோருடன் கதைப்பதை நிறுத்தி கொள்கிறார்கள் கண்டகண்ட நண்பர்களுடன் தொடர்பில் இருந்து தமது கல்வி என்ற குறிக்கோளை மறந்து வேறு பாதையில் தடம் புரண்டு போகின்றார்கள் பல பிள்ளைகள் கெட்ட சிநேகிதர்களுடன் சேர்ந்து கஞ்சா கிரைக்கோகேன் புகைத்தல் மது அருந்துதல் வேப்பிங் என செய்து தமது எதிர்காலத்தையும் உடல் நலத்தையும் கெடுத்து வாழ்க்கையே இரண்டு போய் இருக்கிறார்கள் சில பிள்ளைகள் வீட்டில் ரகசியமாக பேணப்பட வேண்டிய சில விடயங்களை மீடியாக்களில் தரவேற்றம் செய்து தாங்களாகவே அவமானப்பட்டு நிற்கிறார்கள் பெண்கள் மறைத்து வைக்க வேண்டிய பகுதிகளை வெளிப்படையாக காட்டி அதனை இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்னாப்சாட்டில் அப்லோட் செய்து தமது கற்பையும் இழந்து படிப்பையும் இழந்து எதிர்காலம் சூனியமாகி நிற்கிறார் இன்னும் பல பிள்ளைகள் குழு வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு அடிதடி கத்தி குத்து துப்பாக்கி சூடு என்ற கலாத்தா கலாச்சாரத்துக்குள் இறங்கி ஜெயில் தண்டனையும் அனுபவிக்கிறார்கள் அவரது படிப்பு எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுவதுடன் பெற்றோரையும் துயரத்திற்குள் ஆளாக்குகிறார்கள் இன்னும் பல பிள்ளைகள் குழு வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு அடிதடி கத்தி குத்து துப்பாக்கி சூடு என்ற கலாச்சாரத்துக்குள் இறங்கி ஜெயில் தண்டனையையும் அனுபவிக்கிறார்கள் அவர்களது படிப்பு எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுவதுடன் பெற்றோரையும் துயரத்திற்கு ஆளாக்குகிறார்கள் சில பெற்றோர் தமது பிள்ளைகள் சேரக்கூடியாத கூடாத நண்பர்களுடன் சேருவதை பொறுக்க முடியாமல் கண்டித்தால் பெற்றோரின் புத்திமதிகளை சகிக்க முடியாத பிள்ளைகள் அந்த நாடுகளில் ஆபத்து நேரத்தில் பாவிக்க வேண்டிய சட்ட திட்டங்களை தமக்கு சாதகமாக மாற்றி தவறாக பாவித்து பெற்றோரை ஜெயிலுக்கும் அனுப்புகிறார்கள் உதாரணமாக பெற்றோர் தமக்கு அடித்ததாக சொல்லி ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறார்கள் அல்லது வேறு நாட்டு பெண்ணையோ அல்லது ஆணையோ திருமணம் செய்ய பெற்றோர் மறுத்தால் அதை பிள்ளைகள் தமக்கு சாதகமாக பாவிப்பதற்காக தமது பெற்றோர் ரேசிசம் கதைத்தார்கள் என கூறி பெற்றோரை ஜெயிலுக்கு அனுப்புகிறார்கள் இனி பெற்றோர் பக்கம் கொஞ்ச நேரம் செல்வோம் சில பெற்றோர் தேவைக்கு அதிகமாக பொருட்களையும் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்களையும் வாங்கி கொடுப்பதனால் பிள்ளைகளுக்கு பண கஷ்டமோ அல்லது வியர்வை துளியின் பெருமதியோ தெரிவதில்லை ஆகவே அவற்றை சமநிலையில் கொண்டு வர முயற்சிக்க வேண்டும் அத்துடன் குடும்பத்தில் இருவர் சம்பாத்தியத்தில் நாம் வீடு வாகனம் வாங்கி வைத்திருக்கும் சமயத்தில் குடும்பத்தில் கணவரோ அல்லது மனைவியோ இருவரில் ஒருவர் வேலை செய்ய முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டால் உடனேயே டவுன் சைஸ் செய்தல் வேண்டும் பெரிய வீடு ரெண்டு மூன்று கார்கள் இருந்தால் அதனை விற்று அளவான சுமையை ஒருவர் சுமக்கக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும் அப்போதுதான் பிள்ளைகளையும் பராமரித்து அளவாக சந்தோஷமாக வாழலாம் இல்லையெனில் ஒருவர் ரெண்டு மூன்று வேலை ஏழு நாட்களும் செய்யும் போது வீட்டில் சமநிலை பாதிக்கப்பட காரணமாகி விடுகிறது அடுத்தபடியாக குடும்ப தலைவி நிச்சயம் பிள்ளைகளில் மிக மிக கூடிய கவனம் எடுத்தல் வேண்டும் தாய் கட்டாயம் ரெண்டு மூன்று நாட்களாவது வீட்டிலிருந்து பிள்ளைகளை கண்காணித்தல் வேண்டும் ஆகவே வீட்டின் குடும்ப தலைவி நிச்சயமாக பகுதி நேர வேலை மட்டுமே செய்தல் மிக மிக நன்று அதனால் ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் ஆகவே அதிக சுமைகளை ஏற்றிக்கொள்ளாது பாதுகாத்து கொள்வது ஆகவே வீட்டின் குடும்ப தலைவி நிச்சயமாக பகுதி நேர வேலை மட்டுமே செய்வதால் மிக மிக ஆரோக்கியமான குடும்பத்தை கட்டியெழுப்ப முடியும் அதிக சுமையை ஏற்றி கொள்ளாது பார்த்து கொள்வது நல்லது அடுத்ததாக பிள்ளைகளை ரெண்டு மூன்று இன்டோர் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டியில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பிள்ளைகளை இரண்டு மூன்று இன்டோர் அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக பாஸ்கெட் பால் சக்கர் ஸ்விமிங் கொராட்டி டான்ஸ் மியூசிக் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை 
அவர்கள் குறைந்தது இருபது வயது வரும் வரை தொடர்ச்சியாக பார்ட்டிசிபேட் செய்ய விடுதல் வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்கள் கூடாத நண்பர்களுடன் பழகுவதற்கு நேரம் கிடைக்காமல் போகும் நண்பர்கள் கூட கூட அவர்களது நடவடிக்கைகளும் பண்புகளும் மாறிக்கொண்டே போகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் நிறையவே உருவாகின்றது அடுத்த மிக முக்கியமான விடயம் அடிக்கடி நாம் எமது தேவைக்காக வீடுகளை மாற்றுவது கூடாது அதுவும் அவர்கள் பன்னெண்டு வயதை அடைந்த பின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வீடு மாறுவது கூடாது அவர்கள் சிறுவர்களாக இருக்கும் போது இருந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே இருந்தால் அவர்கள் டீனேஜாக வரும்போது அவர்களின் நடவடிக்கைகளில் பெரிதாக மாற்றம் வர இடமில்லை ஆனால் சீனேஜ் ஆகியவுடன் நாம் வீடு மாறும் போது அங்கே புதிய நண்பர்கள் புதிய சூழல் புதிய சமூகத்துடன் திடீரென கலக்கும் போது பெரிய விளைவுகளை எதிர்நோக்க வேண்டி வருகின்றது புதிய நண்பர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று தெரியாமல் அவர்கள் பழக முற்படும் போது தீய வழிகளில் செல்வதற்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் உருவாகின்றது அவர்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும் போது பழகிய நண்பர்கள் நம்பிக்கைக்கு நம்பிக்கைக்கு உரியவர்களாக இருப்பார்கள் தூய்மையான அன்பு பாசம் இருக்கும் ஆனால் திடீரென ஒரு சமுதாயத்துடன் அதுவும் அவர்கள் பருவ மாற்றம் அடையும் சந்தர்ப்பத்தில் அதாவது ஹோமோன் சேஞ்சஸ் ஆகும் போது தெரியாதவர்களுடன் நட்பு கொள்வது மிக மிக ஆபத்தானது மேலும் அளவுக்கு அதிகமாக பணத்தை சேர்க்கும் போது மன நிம்மதியை கெடுக்கும் தேவைக்கு அதிகமாக செலவழிப்பதும் கூடாது கஞ்சல் தனமாகவும் இருக்காமல் ஒரு சமநிலையை பேணுவது நல்லது அளவோடு சமம் பணம் சேர்ப்பது நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் அள்ளி தரும் பிள்ளைகளுக்கு நாம் கொடுக்கும் மூலதனம் அவர்களுடைய கல்வியாகும் அவர்களை நன்றாக படிப்பித்து விட்டாலே போதுமானது அவர்களின் திறமையும் தரமும் நல்ல பதவியை வகிப்பதற்கு வழிகோலாகும் நம்மை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமாக சம்பாதிப்பார்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்த நாங்களே ஒரு வீடு வைத்திருக்கும் போது இங்கு பிறந்த அவர்கள் ரெண்டு மூன்று வீடு வாங்க மாட்டார்களா என்ன ஆகவே நாம் ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் வீடு வாங்கிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து நாமும் வாழாது நமது பிள்ளைகளையும் சோம்பேறிகள் ஆக்குகின்றோம் அது மட்டுமல்ல அவர்களை நன்றாக கண்காணிக்க நேரமில்லாது தவிக்கின்றோம் அவர்கள் அதனால் கெட்ட வழிகளில் போக வழிவகுக்கின்றது இறுதியில் நாம் சேர்த்த பணம் லோயருக்கும் கோர்ட்டுக்கும் என செலவழிக்கின்றோம் இது தேவைதானா இல்லை இறுதியில் அவர்களையும் இழந்து அடையாளத்தையும் இழந்து நிற்போம் இனி பிள்ளைகளின் பக்கம் கொஞ்சம் வெட்டி பார்ப்போம் பிள்ளைகளும் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்வது கட்டாயமாகும் அம்மா அப்பா யாருக்காக கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை உணர வேண்டும் பொறுப்புள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ள பழக வேண்டும் மீடியாக்களில் மன மணிக்கணக்கில் நேரத்தை வீணடிக்காமல் பெற்றோருடனும் சகோதரர்களுடனும் நேசத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எதிர்காலத்தில் நினைத்து குறிக்கோளுடன் செயற்படுங்கள் வருத்தப்படாத வாலிபர்களாக இருக்க வேண்டாம் பெற்றோரை மதியுங்கள் பெற்றோரை தியாகிகளாக பார்க்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை தீவிரவாதிகளாக பார்க்காதீர்கள் ஆகவே இது ஐம்பது கம்பது பெற்றோரினதும் பிள்ளைகளினதும் குற்றமாகும் இருதரப்பும் மேற்குறிப்பிட்ட தவறுகளை சரி செய்யும் போது பிள்ளைகள் வளர்ப்பில் பெற்றோர் வெற்றி காணுவது போல பிள்ளைகளும் தமது எதிர்கால பயணத்தில் வெற்றி அடைவார்கள் எல்லோரும் தங்கள் தங்களுக்குரிய கடமைகளை சரியாக செய்யும் போது அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு என்பது போல குடும்பம் ஒற்றுமையாக இணைந்து சந்தோஷமாக வாழலாம் நமது அடையாளத்தை வெளிநாடுகளில் அழகாக பதிக்கலாம் ஆகவே நாம் எல்லோரும் சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக சமாதானமாக ஒரு குடையின் கீழ் வாழ்வோம் மீண்டும் இன்னும் ஒரு ஹாப்பி லைஃப் ஆழன் சேனலில் உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி